Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 8 do livro do profeta Jeremias. Deixa eu te explicar uma coisa. O capítulo 8, ele é quase que... quase não. É uma continuação daquele famoso discurso do, da porta do templo. É, no capítulo 7, a gente viu, né, e você acompanhou comigo, o discurso bastante contundente de Jeremias à porta do templo, falando sobre, as, sobre a instituição religiosa, é, falando sobre a questão do templo, que o templo não é segurança para as pessoas, simplesmente basta você viver a sua vida de uma forma longe da conduta, da, uma longe da, da lei de Deus e, e entrar no templo e está tudo bem. Não é assim. Né? Ele até, naquele capítulo anterior, falou assim, vocês estão transformando o templo numa caverna de ladrões, porque vocês vão lá fora do templo, vocês roubam, vocês é, são per, é, pervertidos, vocês são desonestos, aí vocês correm para dentro do templo como se aqui no templo pudesse se esconder de tudo isso. Não é bem assim. Né? Então agora, no capítulo 8, Jeremias continua esse discurso do templo esse discurso, discurso à porta do templo. É um discurso bastante contundente, é muita admoestação, que são, muitas admoestações que são feitas. Então acompanhe comigo que é muito, muito interessante. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, capítulo 8. Não se esqueça aí hein, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de ler comigo a Bíblia toda, começando lá desde o Gênesis. Procura os vídeos aí, ó, desde Gênesis e vem até comigo aqui. Capítulo 8 do livro do profeta Jeremias. Vamos lá. Naquele tempo, oráculo do Senhor, serão retirados de seu sepulcro os ossos cheios de os ossos dos reis de Judá, dos seus chefes e sacerdotes, dos seus profetas e habitantes de Jerusalém, e serão expostos ao sol, à lua, e a multidão das estrelas que tanto amaram e serviram, e que seguiram, consultaram e adoraram. Esses ossos não serão mais recolhidos nem enterrados, permanecendo como adubo na superfície do solo. Preferível à vida será a morte para os sobreviventes dessa raça perversa, em todos os lugares pelos quais eu os houver dispersado, oráculo do Senhor dos Exércitos. Tu lhes dirás, tu lhe dirás então, Eis o que diz o Senhor, não se deverá levantar aquele que tomba? Não voltará aquele que se desviou? Por que persiste esse povo de Jerusalém em perpétua loucura? Obstinam-se na má fé, recusando converter-se. Atentamente os escutei, não falam, porém, com sinceridade. Nenhum deles se arrepende da maldade e não clama, o que fiz eu? Retomam todos a caminhada, a semelhança do cavalo que se arremessa à batalha. Até a cegonha, pelo ar, reconhece a estação, e as rolas e as andorinhas são fiéis à migração. O meu povo, porém, não conhece a lei do Senhor. Como podeis dizer, somos sábios e temos conosco a lei do Senhor? Na verdade, foi a mentira que fez desta lei o estilete enganador dos escribas. Os sábios consternados e confundidos ficarão cobertos de vergonha por haverem repelido a palavra do Senhor? Qual seria então a sabedoria deles? Eis porque os outro, a outros darei suas mulheres e seus campos a novos donos, já que do menor ao maior deles, todos se entregaram aos lucros desonestos. Desde o profeta até o sacerdote, Praticam todos a mentira, tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo e dizem, vai tudo bem, vai tudo bem, quando vai tudo mal. Pelo seu proceder abominável, serão confundidos, mas nem ao menos conhece a vergonha e nem o que, se, o que seja em Rio BC. Assim como os que caem tombarão também e perecerão no dia do castigo, oráculo do Senhor. Vou reuni-los todos e arrebatá-los, oráculos do Senhor. Mas não havia uma só uva na vinha, nem figo na figueira. A folhagem havia murchado e assim lhes dei quem os haveria de conquistar. Para que ainda nos determos? Reuni-vos e vamos para as praças fortes. Lá haveremos de perecer. 
porquanto o Senhor, nosso Deus, decidiu que pereçamos, fazendo-nos beber água envenenada, já que pecamos contra Ele. Aguardávamos a felicidade e nenhum bem encontramos, nenhum tempo de exaltação e só vemos o terror. Ouve-se desde Dan o relinchar dos cavalos e toda a terra estremece com o estrépito de seus corcéis, que ao chegarem destrói a terra e o quanto nela existe, a cidade e os habitantes. Vou lançar serpentes contra vós e víboras insensíveis aos encantamentos que vos morderão. Oráculo do Senhor. Onde encontrar consolo para minha dor? Dentro de mim sofre o coração. Chega-me de uma terra longínqua a voz amargurada da filha do meu povo. Não está mais o Senhor em Sião? E nela não mora mais o seu rei? Por que me irritaram com seus ídolos, com as vãs divindades de outros países? Passou a ceifa, terminou a colheita e não nos chegou a libertação. Faz-me sofrer a chaga da filha de meu povo. Cobre-me o luto, aposta-se de minha desolação. Não haverá mais bálsamo de Galaade, nem se poderá encontrar o médico. Por que, então, a ferida da filha de um povo não se há de cicatrizar? Ó, oh, tivesse eu minha cabeça um manancial e em meus olhos uma fonte de lágrimas. Dia e noite eu choraria os mortos da filha do meu povo. Você percebe que é uma linguagem bastante, é, é bastante simbólica, claro. É o jeito do, do profeta falar e é o jeito do profeta chamar a atenção do povo ali. Na verdade, quando esse discurso da porta do templo continua, há uma ameaça dizendo, olha, naquele tempo, o oráculo do Senhor, né, vão ser retirados dos sepulcros os ossos dos reis de Judá e os seus chefes sacerdotes e serão expostos. Olha que coisa. Aí, diz assim, vai ser exposto para quê? A lua, ao sol e às estrelas. Por que Jeremias diz isso? Não eram esses que vocês estavam adorando? Adorava o sol, adorava a estrela, adorava as luz. Isso aqui, na verdade, é uma, talvez uma ironia de, de Jeremias, dizendo o seguinte, olha, vocês trocam o Deus verdadeiro por astros, por estrelas, por sol? Então, veja o que vai acontecer com vocês. Né? Na verdade, tirar do sepulcro e deixar alguém insepulto seria o pior de todos os castigos. Né? O pior de todos os castigos é você não dar sepultura a alguém. Então, quando Jeremias faz essa ameaça, isso é uma coisa muito grave. Ele diz, olha, vai, todos os ossos <coughs> serão tirados dos seus sepulcros e ficarão expostos Aqueles em que você, diante daqueles que vocês adoravam. O que, que vocês adoravam? Re, é, é, estrelas, sol, tudo isso. Na verdade, é o grande grito de Jeremias contra a idolatria e contra esse tipo de religião que estava contaminando todo o povo de Deus, uma religião supersticiosa. O texto continua, o texto continua de uma maneira muito, como eu disse, muito simbólica, dizendo assim, olha, ah, vocês estão, é, isso Jeremias chama atenção, ah, vocês são capazes de dizer, não, está tudo bem, está tudo bom, está tudo ótimo, tá? mas na verdade não está, na verdade não está. Isso é uma menção ao fato de que no tempo do rei Josias havia muita prosperidade, havia uma paz e havia prosperidade. Ou seja, no tempo do rei Josias, havia toda uma, uma circunstância aí de, 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 de pacificação, né? porque o rei Josias foi um grande administrador, então ele conseguiu um acordo com a, a, de tal forma com a Síria, então não era ameaçado pela Síria, é, pagava certos, certos tributos, mas o povo estava bem. Né? Mas Jeremias via que havia muita infidelidade, havia muita é, contaminação da religião deles com a religião dos pagãos. E aí Jeremias usa essa, é, essa, essa, é, 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 nesse discurso do templo, 
usa esta argumentação. Ah, vocês dizem que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, mas na verdade não está. Parece que está tudo bem, por quê? Porque nós estamos tendo prosperidade. Parece que está tudo bem, porque está tudo funcionando, mas na verdade não está. Os sacerdotes são corruptos, os governantes são corruptos, não há... Então não está. Não se, não se fie nisso. Não confie nisso. Por quê? Vai chegar um tempo em que Deus vai mostrar. E Jeremias falava tudo isso sempre apontando para essa ameaça que viria do norte. Qual a ameaça que viria do norte? A Babilônia que crescia. Mas Jeremias falava sempre isso e falava Deus vai permitir para que vocês possam se emendar. Deus vai permitir para que vocês possam se corrigir. Né? Então, é muito importante essa palavra de Jeremias nesse capítulo 8. Dá a impressão que está tudo bem, mas não está. Vocês não estão sendo fiéis. Tá bom? Vem cá, que eu quero pegar alguns versículos aqui. Só, só, na verdade, são dois versículos, né? É, versículo 7, vem cá comigo. Até a cegonha pelo ar reconhece a estação, e as rolas e as andorinhas são fiéis à migração. O meu povo, porém, não conhece a lei do Senhor. Isso aqui, olha que interessante. Jeremias ficava muito furioso com isso, né? Para Jeremias, mas também para Isaías, né? Isaías também tinha isso. Israel, apesar de ter recebido tudo, tudo que é necessário para ter compreensão, uma compreensão profunda da lei, parece que não entendia. Parece que ele entendia menos do que os animais. Os animais conhecem mais as leis de Deus do que o povo de Deus. Os animais, por exemplo, a cegonha reconhece o ar pela estação. Né? Ah, desculpa, reconhece pelo ar a estação que está vivendo. A rola, a rolinha, a andorinha, conhece a lei da migração. Elas migram para outro lugar. Pelo amor de Deus, se os animais conhecem a lei que foi colocada para eles, por que, que o povo de Deus não conhece a lei de Deus? Por que, que esse povo escolhido não conhece a lei de Deus? Né? E, e o versículo 8, né? Aqui tem uma coisa interessante, deixa eu te explicar. Como podeis dizer, somos sábios e temos conosco a lei do Senhor? Na verdade, foi a mentira que fez desta lei o estilete enganador dos escribas. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Aqui é uma questão mais em relação ao livro do Deuteronômio. Aqui, os, aqui o livro do Deuteronômio, ele em determinado momento passou a, ele passou a ser uma lei de Estado. Então, na verdade, o Estado, o Estado, ou seja, o, o povo, começou a ser regido praticamente pela lei do Deuteronômio. Um livro que havia sido descoberto tal, pela lei do Deuteronômio. Ele passou a ser uma lei de Estado. Só que aqui, Jeremias acusa os escribas de falsear o sentido da lei para viverem melhor. Então, são essas acusações que Jeremias faz, e é isso que Jeremias fala, cuidado, as coisas parecem estar bem, mas não estão. E é importante a gente lembrar de Jeremias falando para nós também, porque de repente parece que está tudo bem, está tudo bem, né? mas de repente a gente vai nesse tal de está tudo bem, deixando a mentira acontecer, deixando a infidelidade acontecer. Cuidado, a gente sempre tem que estar tá muito atento. Et crutin domine, fugit partes adversas. Vite telé de tribuda, rádio Aleluia.